Grado accidente de una patrulla de carabineros en la comuna de Puente Alto. Pons, Kevin Pons, tú nos tienes los detalles. Sí, son dos carabineros quienes resultaron con lesiones producto de este accidente de tránsito, este choque que protagonizó esta patrulla policial aquí en el, la comuna de Puente Alto, en el sector de la avenida Concha y Toro, con calle Sanugo. Este vehículo, esta patrulla policial que venía transitando en dirección al norte hace, hace algunas horas, este accidente que se produce ya al atravesar el sector de eh, Avenida Las Nieves es que llega hasta este lugar donde están las imágenes ahí de ese accidente, de este accidente bien digo, al llegar a la altura de eh, calle Sanugo que termina colisionando y se ven afectados estos dos eh, oficiales, estos dos cabos quienes iban en dirección al norte por este sector de la Avenida Concha y Toro. Eh, pudimos conversar con personal policial y descartan de que estos eh, oficiales estuvieran en medio de algún procedimiento policial como, una, como alguna eh, persecución o algún hecho relacionado eh, nos indicaron de que los oficiales están fuera de riesgo vital pero tienen lesiones de diferentes eh, consideración y están siendo atendidos fueron trasladados por eh, personal de asistencia hasta el hospital eh, de carabineros para poder constatar eh, sus lesiones pero estarían fuera de riesgo vital eso sí con eh, lesiones de distinta consideración golpes en distintas partes de su cuerpo según nos informaron ahora bien eh, ocurre que esto fue justo en el callejón de, en el corredor de los buses, donde pasa la, loco, la locomoción colectiva que es a la altura del de, parado 34 de eh, la avenida Concha y Toro y es por eso que como está este corredor cortado a la altura de eh, a calle Las Nieves hasta acá, el sector de calle San Hugo, es que los buses tienen que desviarse y tomar la calle donde transitan los vehículos particulares y es por eso que también se presume que ahora que ya comienza prácticamente a, en algunos minutos más, ya la hora punta pueda ocasionar algún en algún problema con el tránsito a lo mejor alguna ma mayor eh, afluencia de tráfico, así que las personas que vayan a transitar por este sector que tomen las medidas eh, eh, respectivas, también quienes vayan a tomar la, loco la locomoción colectiva van a tener que abordar los buses en la calle de los vehículos particulares, no así donde transitan eh, los buses porque hasta el momento sigue cortado el tránsito, está trabajando eh, debido al accidente que ocurrió acá personal de la CIAT de Carabineros, la sección de investigación de accidente de tránsito para esclarecer cómo es que ocurre este accidente aún no hay claridad en qué circunstancia, en qué contexto es que terminan chocando lo que se sabe es que el conductor, este cabo que iba conduciendo esta patrulla, termina perdiendo el control del auto y chocando aquí con estas eh, vallas eh, de contención botándolas prácticamente todas y, y también el, el vehículo que ya bastante destrozado. Pasemos a revisar declaraciones de la policía que también nos dieron algún, una vocería hace algunos minutos. Alrededor de las 5 de la mañana se produjo un accidente de tránsito que involucra la participación de un vehículo policial mientras que el carro policial que se encuentra a mi espalda de sur a norte con, por calle Concha y Toro perdió el control del móvil eh, chocando con la barrera que se encuentra en el lugar. Se solicitó equipo SEAT para verificar eh, las circunstancias del accidente. El personal en este minuto se encuentra en el hospital de Carabinero, están contratándole las lesiones, se encuentran eh, no de gravedad, pero con lesiones atribuibles a la, a la, al choque. 